Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Mi co-host para la noche de hoy, el mago, desaparece de palca. Mentira. Albert <risas> Hernández de 100% Lucha, de todos lados, bastante experiencia en la industria de la Lucha Libre, parte de la familia de Lucha Libre Online. Y nuestro invitado especial, two years in the making. We really wanted to do this. De Nueva York para el mundo, gente talentazo, anteriormente conocido como The Reflection of Perfection Mark Jindrak, Marco Corleone llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online, Marco Mark, eh, it's an honor, es un honor tenerte como nuestro invitado, ¿cómo te encuentras? Oh, muchas gracias y, y lo siento por dos años la verdad, por COVID por, por no luchar cuando no estoy adentro no estoy adentro, yo estoy afuera o yo estoy adentro y es que Ahorita yo tengo más para hablar. Antes mi entrevista sería como aburrido. Se lo siento, <risa> pero muchas gracias por tenerme en esta entrevista. Al contrario, gracias a usted. El honor es tanto de Albert como mío, como de los televidentes de Lucha Libre Online. Uh, we wanted to start this interview. We don't do usually, you know, chronological interviews, pero en este caso hay algo particular que me llama la atención y es que la carrera de Mark Jindrak Comienza en el WCW Power Plant when it was the most competitive place to be on earth. Teniendo a entrenadores como Mr. Wonderful en, en el mismo lugar. ¿Qué recuerdas de esos años en el WCW Power Plant? How do you broke into the business? Uh, ¿Cómo fueron aquellos primeros años de Mark Jindrak en la industria de la lucha libre? Uh, pues este Power Plant... Uh... Tú escuchaste todas las historias como era tan, tan duro y, y entrenadores como Paul Orndorff, Mr. Wonderful. Él era uno de los más fuertes, como más grandes físicos en WWF, uh, en todo lucha, lucha, en todo wrestling. Uh, entonces, cada día uh, hicimos mucho, mucho como entrenamiento. Y más que lucha, hicimos como mucho como calisthenics, corriendo, uh, blow-up drills, para, just para, estás como casi vomitando. Wow. Pero la verdad, cuando llegamos uh, al Big Show, como Nitro o Thunder, uh, estábamos, por lo, por lo menos, estábamos como preparados físicamente. No vamos a ser como uh, sin respirar. Um, yo creo que Siempre la cosa sobre power plant, siempre dicen como uh, si sí, tuvimos como entrenamiento muy duro, pero todavía estábamos muy verde en el ring. Y, y sí, es verdad, estábamos muy como verde, muy como joven, pero no con tanta experiencia. En, en WCW, uh, en esta época, uh, la empresa era como bajando, bajando. Y WWF, WWE era como subiendo. Uh -huh. Entonces el problema con nosotros era como las grandes estrellas eran los más viejos y los más pagados también. Uh, entonces, uh, cuando WWE tenía como La Roca, Triple H, Stone Cold, Krangle, todos estos luchadores subiendo, nosotros tu, tu, tuvimos como luchadores bajando su carrera. ¿Me explico? Yeah. Y por nosotros, nosotros tuvimos como, uh, tuvimos suerte porque en estas condiciones, um, ellos uh, más o menos uh, tiramos, ellos tira, tiraron una Hell Mary, se llama Hell Mary, una tratando de hacer lo que sea, um, hacer grandes estrellas como overnight, uh, yeah. una noche a la otra. And, y por nosotros, todos nosotros tuvimos una oportunidad uh, grande y, yeah. y mucho televisión muy rápido. Hasta yeah. no estábamos preparados como eh, en, en luchístico, uh, por, pero por lo menos estábamos como los mejores físicos y las mejores condiciones y, y gente como Joe, Sean O'Hare, Chuck Palumbo, Sean Stasiak, Mike Sanders, Elix Skipper, Alan Funk, um, Reno, 
um, Johnny the Bull. Yeah. Uh, por un momento era como uh, Jerry, Jerry, The Wall, The Wall. No sé si recuerdas The Wall. I'll say yeah. Morio. Um, uh, luchadores como Molly Holly. Um, entre otros. So de ahí yo llamaba como nueve, diez, once estrellas. Eh, y so todos nosotros tuvimos nuestra oportunidad muy rápido y, y mucho televisión. Y la verdad, WCW, como nosotros cerramos en, en seis, siete, ocho meses. Como, pero en este, en este tiempo tuvimos uh, los campeonatos de parejas, uh, Sean O'Hare y yo. Um, y tuvimos por lo menos una oportunidad para uh, aparecer en televisión yeah. y WWE like, estábamos muy afortunados porque cuando WWE compró a WCW número uno nosotros estábamos como baratos nuestros contratos no eran tan como grandes entonces yeah. y estábamos los más jóvenes You know, casi dos metros de cada una y muy como uh, físicamente muy como grande yeah. entonces era como sin pensar tuvimos trabajo en WWE fácilmente O'Hare, Palumbo, Joe, Stasiak uh, But Johnny Mark, it was really good it was really good that, that you're telling that um, that you have the uh, first of all you all guys have the opportunity of a lifetime just being in WCW just being on, on, on TV Uh, at the beginning of your career. And then I want to talk about the creative, uh, you know, the creative mind that all, you had a lot of gimmicks in WCW. You started like in very few, like I will say more than four or three gimmicks. One of them is back, basket case. Yeah. Okay. So when they pitched you this idea, what was, what were you thinking? Well, um, la verdad, no era como, no era la idea de ellos. Uh, un día como Paul Orndorff dijo, mira, ustedes van a tener la oportunidad para luchar en la televis televisión más como nuestro show más bajo, okay. como Saturday Night, Saturday Night Wrestling. Era como luchas más como just básicos, Nothing, mm -hmm. no, no como campeonatos, just básico. Y, y ustedes tienen una oportunidad, es, escoge un... un personaje o algo y pruébalo, pruébalo. Y yo, yo, ten, yo, yo tengo mucha experiencia y historia en basketball. Yo era un you know, saltador, yo salto muy alto. Y, yeah. Entonces, no sé, yo invent, inventaba este personaje uh, basket case. Yo estaba un jugador que era como de NCAA, no, no pudo como encargarme. Entonces, yeah. Pero este como era dos o tres luchas, nada más. Yeah, yeah, y, yeah. Y después era como con Sean O'Hare. En... Yeah. Quiero, quiero hablar de ese grupo un poco, Natural Born Thrillers. Sí. Uh, la experiencia eh, que aprendiste alrededor de estos muchachos, físicamente se veían grandes, se, se veían bien, y se veía que cada uno iba a tener un futuro grande, y muchos de ellos lo, eh, tuvieron un futuro grande. So, en, en ese momento pequeño, ¿verdad? De la, de la carrera en WCW. ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando estabas con todos estos muchachos trabajando día y noche en WCW? Oh, bueno. Uh, well, primero era como muy cómodo. Usualmente como muy joven. Tú llegas a lo que sea. WCW, uh, un nuevo escuela, un nuevo profesión, trabajo. Si haces solo, es, 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 puede ser como un poco como um, in, intimidating, como, yeah. eh, you know, como imagínate uh, llegando a un, una escuela nueva, y, pero y, y luego imagínate con todos tus amigos, tus brothers, como nosotros en Atlanta salimos en, uh, algunos antros, you know, como viernes y sábado tuvimos como buscamos chicas juntos uh, <risa> todo todo que, que que brothers como hacen y, yeah. y, y era como increíble porque cinco o seis na nadie era algunos como celosos porque um, 
celosos porque estamos, estamos como quitando su tiempo en mm -hmm. televisión. Uh, pero de ninguna manera ellos van a como tratar a bully nosotros o algo así, porque uno tal vez, sí, tú puedes intimi intimidar, pero con seis, siete, en, en nosotros estamos, estábamos como un poco, no disrespectuosos, pero a veces en lucha tienes que, tienes que, tienes que respetar como los grandes, pero tienes que pasarlos también. You know, y, y, y a veces, you know, tú puedes hacer un grupo. En, en, en nuestro grupo era nuestro grupo de verdad como amigos. En, en, por eso era muy cómodo. Y todos nosotros tuvimos como campeonatos también uh, de parejas. Y luego nosotros terminamos y luego Sean O'Hare y Palumbo ganamos a Joe y uh, Stasiak, uh, Mike Sanders. Él tenía campeonatos. Uh, Elix Skipper también. Elix Skipper. Uh, él no era nuestro grupo, pero The Power Plant. Uh, Alan Funk um, también. Uh, Johnny the Ball. You know, todos nosotros tuvimos éxito y, y mucho porque uh, la, la empresa era como bajando rápido y e ellos tuvieron como. Uh, tirar nuevos estrellas en televisión. Tal vez si, si ellos hicieran una, un año antes, puede ser diferente, pero yo creo que se llama uh, uh, Too Little Too Late, you know? Too Little yeah. Too Late. Um, yeah. yeah. Thank you Mark, for that. let's go back to that last day. Vámonos de vuelta a ese último día en WCW. De momento vemos que entra por esa puerta Shane McMahon. Y esto, that this was not a plan, this was never a gimmick, this was real life. Y tenemos big guys, tenemos small guys, tenemos todo el mundo, what's going to happen with the company. Um, ¿Qué recuerdas de ese último día en WCW? Y, una pregunta combinada, ¿qué recuerdas de tu primer día en WWF? Ok, um, primer día, o último día en WCW. Era como muy, como surreal, como, you know, ¿cómo puede ser? Porque primero nosotros, por ser joven y menos que un año en como televisión, todavía estábamos como nerviosos, uh, you know, como, como muy, como, todo era como wow para nosotros, todavía wow, 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 you know, como, um, estábamos creciendo como estrellas. Y, y, y por supuesto nosotros vimos WWE también y para ver como Shane McMahon en los vestidores con gente de WWE era como wow es como muy muy raro y, y qué va a pasar qué va a pasar y todos todos estaba, uh, estaban diferentes entonces uh, you know gente como las grandes figuras Kevin Nashes y no sé ellos tuvieron contratos como garantizados. Ni modo. Ellos, va, ellos van a pagar, ellos ni modo. Y luego era como estrellas como en medio, que no era super estrellas y no era joven tampoco. Ellos tuvieron como un poco miedo y mucho como, oh, hola, Shane, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como, como kissing butt a little bit, you know, como... Y luego era como otros, como... Nosotros, como joven, muy joven, casi dos metros. You know, Shane McMahon era un fanático, sí, un fanático como, como juventud. Y eso era su personaje en este tiempo. Como siempre, él era como una muy como cerca de los boys, de la gente, de, de locker room, you know. Y, y muy, muy pronto nosotros... Um, crecemos una uh, relación con él muy rápido. Entonces, y otra vez, no estábamos ganando tanto, tanto dinero. Entonces, uh, estábamos cheap, barato y, y, uh, y joven. Y, y you know, como, como algo tú puedes como mold. Estábamos como un pedazo de como clay, como clay. Y nada más, WWE, como puedo hacernos lo que, lo que quieren. Um, y ya, y ya, we, 
pero era muy, en la, en la primera día de WWE, eso era como diferente. Diferente que el primer día en WCW. To, todavía estábamos con nuestros amigos. Um, la primera día es como era yo, Palumbo, um, Stasiak, O'Hare, um, Booker T, Diamond Dallas Page, Kirk Stacy Keebler, Hugh Morris, Chavo Guerrero, Buff Bagwell, uh, Buff Bagwell, Shane Helms, and Tori Wilson. Diaz, era Diaz, and uh, era diferente. It, it, como hasta como saludando gente. Era wow. es, mucho presión, como. Um, y por otro lado, los estrellas de WWE, you know, hay estrellas como son seguros y confianza, confiable en su posición. Pero era como luchadores en medio o abajo que dicen, oh, hay 10 más luchadores. You know, ¿Qué pasó con nosotros? Entonces, you know, era diferentes sentimientos de todo. Um, muy difícil. Y, y además, yo voy a decir este, you know, mirando atrás, nosotros, muchos de nosotros, O'Hare, Joe, uh, todavía estábamos como sin mucha experiencia, otra vez. Y está bien, porque casi como, como parti, participaba, participaba como dos o tres meses en este como invasion, in, invasion yeah. WCW, uh, WWE, pero uh, rápidamente ellos mandaron a nosotros a uh, Louisville, Kentucky por OVW, OVW yeah. se llama. Y eso, eso era una experiencia completamente diferente. Entonces, you know, it's una ahí, cosa ahí, otra. Ahí, ahí, entonces, cuando te ves la cara con lo que es uh, un Orton en and, and Develop, en OVW, un John Cena en Develop, en OVW, eh, Brock Lesnar, uh, Batista, all these guys, you know, que, Shelton, yeah. Te lo, yeah, 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 Shelton. Shelton. Charlie Haas. Haas. Um, yeah. Increíble. What's the Australians? The, the, the um, Basham brothers. Uh, uh, Nick Densmore, que era Eugene. Um, Rob Conway. Rene Dupree. Uh, Sly Grenier. I mean, era mucho, you know. Uh, no, era increíble. You know, también ahí nosotros tuvimos como relaciones muy padres, como... Porque era lo mismo. Cada día era muy difícil otra vez, como campo de nuevo. Um, pero WWE, ellos en su campo, sí, sí, uh, condi condición físico está importante, pero ellos, ellos pensaron que si puedes como trabajar en el ring, no necesitas ser tan, 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 tan como super fuerte. Estamos suficientes en este aspecto. Ahorita es tiempo para... Yeah. En, en este era bien, era bien. La verdad, uh, en muy poco tiempo nosotros trabajamos muy bien, una contra otra. Yo contra John Cena, B Batista contra Orton, Charlie Haas contra Shelton Benjamin. Todo es diferente cada día. Uh, una lucha. Nuestro coach uh, se llama Danny Davis. Dice, ok, uh, Mark, tú luchas contra... Uh, Danny Basham. Seis minutos, tú eres rudo, tú eres rudo, él es técnico. Va, you know. Y, y luchamos. Y era muy divertido. Nosotros tuvimos que pensar sin cámaras. Just entre nosotros. Y, y a veces cuando tú tienes 25 luchador, luchadores y luchadoras con tanto como ganas para, para llegar y ser estrella, hay mucha competencia, hay mucha, mucha competencia. Y cuando hay competencia, tú vas a ver diario lo mejor de todos. Entonces, eso era muy padre, muy, muy padre. Es increíble, el otro día yo estaba viendo este Peacemaker uh, con John Cena. Y yo recuerdo como yo dije a mi esposa, como cada día en, en practice, en, en entrenamiento, tuvimos como práctica de como promos. Y John Cena era... Tenía lo mejor promo. Siempre. Siempre lo mejor promo. Wow. Tú puedes decir lo que sea. 
you know, John Cena, tú eres un gato y estás luchando contra un bolsa de plástico. Va, tres minutos. En él puedo como, wow. dude, él tiene mucho carisma, muy, muy, just, la verdad, él es uno de los más como talentoso, talentosos gente que yo he, yo he conocido en mi vida. El, el, no hay nada que él no puede hacer. Punto. Es bueno, es bueno. Eh, él es un contador de historia. Y hablando de historia, eh, yo sé que has hablado mucho de esto y no te voy a hacer la famosa pregunta que siempre te dicen, no, what happened with evolution, you know, y todo ese tipo de cosas. Porque en una de las recientes entrevistas tú lo contestaste muy bien y yo estoy súper de acuerdo. Tú dijiste, Batista era un enforcer. Tú no te veías y tú no eras, no te veías en ese picture de soy un enforcer. Y, y, sí. y, y estoy contigo en eso. Pasando lo que es eh, eh, The Evolution, que te llevan a SmackDown, tuviste la oportunidad eh, de sí buscarte un poco en creatividad, pero compartir mucho, muy, muchos programas con Kurt Angle. ¿Qué sí. se sintió eso? Um, uh, me sentí bien, pero la verdad, mi pensamiento sobre WWE, cuando yo veo atrás de WWE, um, yo no como, yo no pongo tanto como pensamiento o grandes memorias, or, y, mis memorias no eran más, era más afuera del ring, como sus experiencias afuera del ring que adentro. Y, eso era como difícil, pero porque yo, yo era Mark Jindrak. Y Mark Jindrak, para mí, Mark Jindrak, you know, like, yo soy un poco, Mark Jindrak es un poco aburrido. A mí, you know, me gusta como tarjetas de fútbol y cosas así. Y, you know, cosas como medio dorky, you know, como <laughs> videojuegos. Y, you know, yo soy en mis cuarentas ahorita. Pero cuando... Cuando yo cambié Marco, Mark Jindrak a Marco Corleone, ahorita yo puedo como actuar como alguien diferente, un sueño. Como yo soy un águila, yo vuelo, yo vuelo. Yo soy, the, you know, the, in, in enforcer in evolution. No, no, porque yo no lucho como enforcer. Tú viste mi popularidad en el Reino de México creció. Sí, con chicas y, y yo, tengo, yo tenía un físico, pero yo creo que la más grande cosa era este vuelo de la rampa en, en Consejo Mundial. Este vuelo de la rampa era como, yo veo, yo veo como videos de este, era, yo estaba como saltando como 20 pies en el aire, como volando. Yep. Um, a veces a tres contra tres, como mis super patadas, las patadas donde, you know, alguien como Lismar ha levantado como ocho pies y medio en el aire. Yo como patada. Um, era como un tiempo perfecto. So it's like como, sí, yo no era enforcer en evolution porque me sentí como un, una, un águila en, en lucha libre. Lucha libre. Ahorita yo soy un, el hombre que vuela. You know, yo soy un bonito águila que vuela. Yo, puedo decir, yo, yo estaba de Milán, Italia. Por un, un momento, como... Como, uh, como internet, no era súper, en 2006, no era súper, súper como accesible o la gente cree en lo que ellos leen en las revistas. Tú recuerdas, en, you know, en, en México antes, eran muchas revistas como, oh, todavía super, hay box y lucha, y luchas 2000, super luchas, hay, en, en, además, los, los como periódicos grandes, como Record, como todos ellos, y, cubrieron lucha libre y, y ellos todos dis, 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 dijeron que yo soy Marco Corleone, yo soy de Italia, yo dije a gente que yo soy de Italia. Um, y sí, los, como los diehard fans, sí, es Mark Jindrak de WWE, it's, it's gringo, pero de mucha gente en Reino México, yo era como un, un águila volando de Italia, ¿me explico? Y era perfecto. Hasta en 2006, yo vine en, the, en verano 2006. En, en 2006, Italia ganó la Copa Mundial. Yep. Mismo tiempo. Y, y, y además, llegando a México, yo luchaba contra Lismark y a Dos Caras Jr. 
en los dos hablaran inglés perfecto. Entonces, you know, era muy fácil para comunicar. Uh, yo, ten, yo tenía una amistad con ellos afuera del ring también. So después yo pude ir por cervezas o algo y como era muy padre en mi tiempo. Yo, yo amaba mi experiencia en México y, y you know, cuando yo pienso en mi historia de lucha, en mi carrera, siempre yo pienso más en, en lucha libre. I don't know Mexico, la verdad. Yeah. Wow. Which leads me to my next point. But before that, quiero hacer una promo porque Robles Promotions va a tener a Marco Corleone en México. Algo que no pensé que iba a ocurrir, pero finalmente se nos dio. Y es el 29 de abril en el gimnasio Juan de la Barrera a las 8 y 30 de la noche. Ciudad de México. Si usted sí. está alrededor de Ciudad de México, tiene que llegar al gimnasio Juan de la Barrera el 29 de abril para ver a Marco Corleone, a ver a Rush, ver a Chris Masters y un montón de gente. Hasta Carlito está por ahí. Al otro día, el 30 de abril, también tenemos a Marco Corleone, pero esta vez en acción en Mérida, en la Plaza de Toros. Va a estar por ahí también en acción en la Plaza de Toros, en Mérida. Eh, va a haber un montón de personas, entre ellos Marty Skrull, Marco Corleone, entre muchas otras personas. Y luego el 1 de mayo también va a estar en acción, eh, si no me equivoco, en Cancún. Todo con Robles Promotions. Para más información, vaya a Robles Promotions. Y de, luego de decir esto, you went from being Mark Jindrak a la hora tú say, Marco Corleone. Sí. A la hora say italiano. Y ahora es la cara de una empresa 100% mexicana. You are the champ. Tú eres el que estás en los periódicos. Tú eres el que estás en las revistas que estaban mencionando. Tú eres el que estás en la televisión. Tú eres la cara de la lucha libre mexicana sin ser mexicano. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Uh, era increíble. Y, y no sé exactamente, pero es muy raro porque en mi tiempo, en los finales de años de mi tiempo en WWE, mis mejores amigos eran Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Cuando yo estaba en SmackDown como Reflection of Perfection y con Kurt Angle después, uh, my writing partner, uh, mi pareja como manejando todo el país, era Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Um, y yo, yo puedo recordar como ellos hablando con sus familias. Hola, mijo, ¿cómo estás, mija? Te amo. Y yo estaba en, como atrás, como burlando de ellos. Hola, ¿cómo estás? Yo no sabía nada de español, nada, nada. Y luego, como un año y medio después, como dos años después, yo, yo estaba hablando con Rey Mysterio y su esposa, atrás, dijo, hey, yo vi a Marco en la novela en te por Televisa. Y, you know, y, y era como, ese tiempo era muy, 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 súper, súper um, padre para mí. Yo siempre yo voy a querer este en mi corazón. Toda la experiencia, to toda la experiencia. Eh, y yo puedo decir, lo lo, el dicho más verdad, mi casa es tu casa. Ellos, todos los mexicanos me invitaron como, como parte de su familia, en todos lados. Y no sé, en, en, cuando yo pasaba unos meses, unas semanas en México, unas semanas en Japón, unas semanas en Estados Unidos, de repente yo decidí como, yo quiero vivir en México. Yo veo un gran, gran, gran oportunidad, porque Ahorita en lucha libre, como John Cena, Batista, La, La Roca, ellos son ejemplos. En, en, pero antes no era tanto así. No era tanto como en mainstream, como televisión, como luch, luch, luchadores, ¿me explico? Era como, en Estados Unidos, lucha libre o professional wrestling era como, I don't know say cómo explicar. No era como deportes, ¿me explico? Yeah. Pero... En México, cuando yo vine en 2006, era deporte. Yo, yo vi en récord como Marco Corleone gané a Mephisto. It's, it's, it's deportes, ¿me explico? It's, it's como la gente, muchas veces yo estaba en un avión como esperando para salir a un lado y yo vi un, un hombre leyendo el periódico y él está leyendo, yo veo una foto de yo volando en, en el periódico récord así. Y yo pensaba, ¿sabes qué? Yo quiero... Yo quiero como 
vivir aquí y ser parte de como una empresa con ángulos, con apuestas, uh, you know, pelo contra pelo, uh, cosas así. Y, y, lo, y después, cuando yo tengo una como base, como estrella en luchas en el ring, yo voy a competir en, en un actor. Yo voy, yo voy a, a, a trabajar en español y entender español y, uh, y yo hice todo. Yo hice completamente todo. Wow. Novelas, um, game shows. Uh, yo tenía mi propia fragancia con Fuller Cosméticos. Uh, yo, yo, yo escribí un libro. Um, todo. Hasta ahorita, um, una novela, yo estoy en Estados Unidos, en, en una novela está pasando, una familia con suerte, uh, otro día era, um, 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 what's the one with uh, Adrian Uribe, uh, no sé, pero muchas, muchas veces por Univision, pasando novelas que yo hice, y, y yo soy parte de la historia de México, so, todo... Todo para ver con México en mi tiempo era como increíble. No tengo nada. Hasta mi esposa está aquí y mi, mi hijo nació en, también en México. I mean, wow. es, es un gran parte de mi vida. Y por eso estoy emocionado para regresar, para luchar con Robles Promotion. Um, porque creo que no voy a ser como full time, como lucha otra vez. Uh, uh, en un como mundo perfecto, como cinco o seis luchas al mes, tal vez. Um, estoy entrenando, um, me siento bien, uh, pero es difícil. Es difícil cuando creces en edad. Um, porque no voy a luchar si no estoy en el mismo como físico de antes. No quiero sí. tener como un, una panza. Or... <laughs> pero es horrible. It's, it's, it, uh, So, entonces es difícil porque ahorita en esta edad estás trabajando 120% para 80% de tu nivel. Como just no, no, no puedo saltar como yo, yo saltaba, no puedo correr como yo corrí you know, antes. Es just, it's, it's nature, you know. It's, sí. Yo, yo eh, eh, me encanta todo lo que has dicho de, en lo que te convertiste, obviamente, cuando fuiste a México. Eh, porque hay muchos talentos jóvenes que pueden ver esta entrevista, pueden escuchar tus palabras, porque sinceramente, Mark, tú pasaste por todo, o sea, en compañías grandes, de, de, de compañía grande, ahí la development, nuevamente subes a televisión, sobre, prácticamente corriste todas las bases, pero nunca te quitaste y le enseñaste a la fanaticada a los promotores, a las personas que dudaron de tu talento, que sí tú podías ser The Face, que tú sí podías eh, hacer dinero en este negocio y podías ser una estrella grande. Y qué bueno que lo hiciste en México. ¿Qué le tienes que decir a esas personas, a, a, a esos luchadores, a esos fanáticos eh, que te dieron, que no perdieron la fe en ti? Eh, y a esas personas que obviamente, pues no, a veces las cosas le van mal y, y piensan que, oh, ya todo se acabó por solamente un tropiezo. Uh, no, yo, yo creo que... Uh... Todos nosotros pasamos por un tiempo difícil en, en, en nuestras carreras, como para ser luchador. Now, yo voy a decir esto, you, you know, it's, it's mucho más fácil para mí. Yo tengo casi dos metros, ¿ok? Um, pero al mismo tiempo, antes cuando yo empezaba luchando, gente como yo, mi altura era como la cosa, ¿me explico? Yeah. La buena cosa ahorita por gente como Rey Mysterio y mucho como CM Punk, hay luchadores más como, es más que como altura y, y um, en esas oportunidades. Antes era como WWE, Impact Wrestling, ROH y algunos otros independientes. Ahorita, tú viste por WrestleMania, ¿cuántas empresas de lucha hay en, en el mundo ahorita? Yep. I mean, just solamente en, en Estados Unidos. Muchos, donde, donde casi todos tienen televisión también. Y casi todos uh, tienen un como... Es um, it's, it's abierto. Como tú yeah. vas a ver como Penta en, en... Tú vas a ver Penta en AEW, pero a veces vas a ver Penta en otra lucha en México, ¿me explico? Yeah. O en la triple A, o no sé qué, you know. En... en, en, en que, 
que puedo decir a un joven o alguien que tratando de hacer un nombre por, por ellos en lucha, hay mu just ahorita just sigues, no, no paras, me explico. Uh, si, si, si abres un puerto y está cerrado, hay otros puertos, busca los, los puertos. Porque yo, que yo aprendí es siempre hay una ment mentalidad como WWE es 10. Por ejemplo, para llegar en tu carrera, sé 10 es donde tienes que llegar. Uh -huh. WWE es 5 más 5, me explico. Pero cuando yo vine a México, yo aprendí que puede ser 8 más 2 a llegar a 10, o 7 más 3 para llegar a 10. No tienes que ser convencional como 5 más 5 por llegar a WWE. No uh -huh. es así nada más. Yeah. Um, sí, yo creo que WWE puedes ganar lo más dinero porque tu viste en WrestleMania está, es un gigante, me explico. Yeah. En, en, me encanta AEW. La verdad, yo veo más AEW que WWE. Wow. Pero es it, como WWE es un gigante, me explico. Es como sientes como, ah, IW y ratings así y des, de repente boom, WrestleMania como <laughs> it's just it's it's muy muy como grande it's yeah. super super grande y puedes pero no hay nada me encanta IW pero a veces cuando la gente está diciendo oh IW es mejor que WWE a veces su storyline sí sus luchas sí pero pero en completamente en total no, es uh, muy, 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 muy lejos. Pero la grande cosa en este, este mundo por un luchador joven es puedes, como, puedes hacer uh, dinero en muchos lados, en muchos lados. Y, y por, por mexicanos también, ya Alberto Del Rio, a Rey Mysterio, a, a, a La Sombra, a este um, Garza, a, a uh, máscara dorada, todas las luchadoras están como ellos fueron, en ellos hicieron como un buen como uh, un buen rato en, en esta empresa WWE, en ellos enseñaron que sí, you know esta calidad de lucha en México, de, de, de hecho es más este tipo de uh, lucha es más como mundial ahorita lucha libre como las luchas, tú ves todas las luchas de como todos quieren luchas como Penta, luchar como yes. Penta y... y yeah. Porque the, 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 yes, the false finishes, the hybrid, como... Yeah. Lucha, lucha, it, the false <laughs> finishes are like, what the fuck, you know, like... <laughs> y, so, entonces, it's, it's, it's un como... Es un lugar muy... You know, ahorita en, en este, este mundo de lucha, hay mucha oportunidad. Yep. So, just for, for un joven, sigues. Y también... Um, que antes era todo cuerpo, no era super super cuerpo, es más personaje. Yeah. Puedes hablar, puedes, puedes enseñar tu personaje a, a, a millones y millones. It's, it's, todo, todo es posible en este, yes. en este you know. Yep. Uh, Mark, we want to thank you so much for your time and for your patience and for telling a little bit about your story you know, to the wrestling industry, específicamente a esos fanáticos latinos que tanto te odiaron, pero que tanto te amaron. <laughs> Fue como que de momento las señoras te veían en las canchas y en las arenas. ¡Ah! Marco Corleone. Pero te veían en las novelas, era como que ¡Ah! Marco Corleone. <laughs> and then you had both sides of the story. So, man, we've had a blast uh, with you here, Lucha Libre Online. Uh, a nombre de Albert, de Michael y de todo el equipo, we wanted to thank you so much for your time. Always wishing you success in your career and in your personal life. Any last words eh, que tengas para los fanáticos de Latinoamérica, especialmente para México, que muy pronto te va a tener de regreso. Sí, uh, para México, en todo México, like, mi tiempo en WWE me encantaba, pero en mi mente no era nada en comparación de mi tiempo en México. La gente, los luchadores, las arenas, la cultura, todo. Uh, me Ustedes me dieron una oportunidad cuando mi empresa de WWE no me dieron una oportunidad. So, muchas gracias y estoy muy emocionado para luchar en frente de ustedes otra vez, 29 de abril, 30 de abril en Mérida y 1 de mayo en Cancún. Um, 
Nos vemos pronto. Muchas gracias. Let's wrap this up. Y en español, Martin Drag, the reflection of perfection. Oh, el italiano Marco Corleone, el mago Albert Hernández y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno, de pro wrestling y combat sports en el mundo.